ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಲ್ಲವಿ ಹಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓಕೆನಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕು ಆ ಟ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ ಹೋಗುತ್ತೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಬರೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಕೂಡ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಓಕೆನಾ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಎಂಟರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಕೇಳಿರೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಫೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬಟ್ ನೀವು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಲಮ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಮು ಕೂಡ ಏನಾಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಐದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಇವಾಗಿರೋ ಡೌಟು ಇದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ರೂಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾ
ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಓಕೆನಾ ಈ ರೀತಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ರೆಂಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಐಟಮ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಬರ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಅಂಗಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಆ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಹೋಯಿತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಯಿತು ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಸೇಲ್ಸು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೂರು ರೂಲ್ಸಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಶು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೋಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರೆಂಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ರೀತಿಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ಹೌದು ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಗಿದೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟು ಹೌದು ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಕಮು ಡೆಬಿಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟು ಹೀಗಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಸೀವ್ಡು ಡೆಬಿಟು ಪೇಯ್ಡು ಕ್ರೆಡಿಟು ಈ ರೀತಿ ಆದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ರೀತಿ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಎರಡೇ ಬರೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿದೆ ಕಮಿಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೆಂಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಎರಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಶು ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬರಿತೀನಿ ನೀವು ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಡೇಟು ಒನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ಡೇಟ್ನ ಒನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೇಟ್ ಬರೆದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಡೇಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 
ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಕಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನು ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ